എന്തെല്ലാ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് പരമ സുഖം നമുക്ക് ഇന്നൊരു തേങ്ങാപ്പാൽ ചോറുണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഒരു കപ്പ് വലിയ കപ്പ് വലിയുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കാൽക്കപ്പ് വീതം പട്ടാണി പി ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മസാലകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് താളിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് പണി കഴിയും ഉള്ളി ഒന്ന് വാടേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തു വെച്ചത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചോറാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് നാല് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ അത് ഒന്നിൻ്റെ ഒരിരട്ടി അത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായാൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തു വലിയ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വേണം അതിലേക്ക് ചൂടായാൽ ഒരു കറുപ്പേൻ്റെ ഇല ഒരു കറുപ്പ് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വഴന്ന് വരട്ടെ അതായാലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെരിഞ്ചീരകം നല്ലോണം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നല്ല എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണയുണ്ടാകും ചെറിയൊരു മണയുണ്ടാകും വെലിങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു മണ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ചാറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് ഓപ്ഷണല നിങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടങ്ങ് ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് വാടിയാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി നല്ലോണം വഴണ്ട് വരണം അന്നേരം ലേശം തീരി കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തുറന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് താളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കുറച്ച് തിരി കുറച്ചിട്ടേ വെക്കാവൂ ലോ ഫ്ലെയിമിലേ ഇടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം ഉള്ളി വാടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വാട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഈ ഉള്ളി വാടിയാൽ പിന്നെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഉള്ളി വാടേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളി വിധം ഒരു വിധമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചുവപ്പ് നിറായി വരണം ഉള്ളി ഉള്ളി ആവാൻ പാട് ഉള്ളി ആയ ഉടനെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടീസ്പൂൺ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊരു പച്ച മണം ഉണ്ട് ആ പച്ച മണം പോയാൽ നമുക്ക് മറ്റേ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് പട്ടാണി പിന്നെ അടുത്തത് ബീൻസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അങ്ങ് വാട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും അല്ല ഇതെല്ലാം വേഗമാവും കേട്ടോ ഇതൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളി വാടുന്ന പോലെ വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കാരണം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിന്നു അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കടിച്ചു കയറ് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഈ വാഴ നമ്മൾ കറുപ്പേൻ്റെ ഇലയെല്ലാം നമുക്ക് ചോറായ പാടെടുത്ത് ഞാനെല്ലാം എടുത്ത് കളയും അത് പിന്നെ പിള്ളമാർക്ക് അതെല്ലാം കാണുന്ന ദേഷ്യം വരും ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ എരുവും മറ്റേതിൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് എടുത്ത് കളയാലോ അതുകൊണ്ടാണ് നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞിടണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഞാൻ ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കയമ അരിയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് കയമ ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ തൽക്കാലം ബാസ്മതി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങക്ക് കയമ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊന്നി അരിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കയമയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കി എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല കളറല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ എട്ട് മിനിറ്റ് ആയാലും പിന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണേ ഉപ്പല്ല ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റ് നോക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം അടുപ്പ തന്നെ വെക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എട്ട് മിനി ഏഴ് ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കരിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ര മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയും പൊതിയന ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മല്ലി ഇലയും പൊതിയന ഇലയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മല്ലി ഇലയും പൊതിയന ഇലയും ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കറിവേപ്പില മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടേണ്ട വന്ന് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാവും കറിവേപ്പില ഇട്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നേരെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം എന്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു